இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் பட்டின் பாரம்பரியம் திருச்சி சாரதாஸ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு தவிர்க்க முடியாத விஷயம் ஆயிடுச்சு ஒரு நாளைக்கு பல மணி நேரங்கள் நம்ம குழந்தைங்க கம்ப்யூட்டர் முன்னாடியோ இல்லைன்னா ஸ்மார்ட் போன் முன்னாடியோ தொடர்ந்து எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது அவங்களோட கண்களில் பல பிரச்சனைகள் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கண்ணில் வலி சிவப்பு கண்ணிலேருந்து தண்ணி வர்றது ஒரு தெளிவற்ற பார்வை தொடர்ந்து ஏசி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போது அவங்களோட கண் மட்டும் கிடையாது ஸ்கின்னுமே ட்ரை ஆகும் இதுக்கு மேலேயும் அவங்க மணிக்கணக்காக வந்து கம்ப்யூட்டர்லேயோ இல்லைன்னா வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயோ வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுறாங்க இதை தொடர்ந்து டிவி பார்க்குறாங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு நம்ம உள்ளங்கை நல்லா இப்படி நல்லா சூடு வர வரைக்கும் தேய்ச்சிட்டு நம்ம கண்கள் மேலே எப்படி வந்து வணக்கம் நான் டாக்டர் ஐஸ்வரி ஜெர்னி ஆப்தமாலஜிஸ்ட் பேசுகிறேன் இந்த கோவிட் பேண்டமிக் பீரியடில் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு தவிர்க்க முடியாத விஷயம் ஆயிடுச்சு ஒரு நாளைக்கு பல மணி நேரங்கள் நம்ம குழந்தைங்க அவங்களோட நேரத்தை ஒரு கம்ப்யூட்டர் முன்னாடியோ இல்லைன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் முன்னாடியோ செலவழிக்கக்கூடிய ஒரு கட்டாயத்தை நம்ம இருக்கோம் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது அவங்களோட கண்களில் பல பிரச்சனைகள் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷன் சென்றோம் இல்லைன்னா டிஜிட்டல் ஐ ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதோட அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்ணில் வலி சிவப்பு கண்ணிலேருந்து தண்ணி வர்றது ஒரு தெளிவற்ற பார்வை அப்புறம் கண்ணில் எரிச்சல் ஒரு ஃபாரின் பாடி சென்சேஷன் தலைவலி கழுத்து வலி உடல் சோர்வு இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரலைஸ் சிம்டம்ஸாகவும் அது இருக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி பாதிப்புகள்லேருந்து நம்ம குழந்தைங்களை நம்ம எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன் நம்பர் ஒன் ப்ராப்பர் பொசிஷனிங் இப்போ குழந்தைங்க வந்து எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட வந்து அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோ இல்லை கம்ப்யூட்டரையோ ரொம்ப க்ளோஸாக வச்சு யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இப்போ அவங்களோட ஐ லெவல்லேருந்து அட்லீஸ்ட் மோர் தென் ஒரு ஒன் ஃபீட் தள்ளி வந்து அந்த டிவைஸ் இருக்கணும் அடுத்தது அவங்களோட ஐ லெவலை விட கொஞ்சம் கீழ்மட்டத்தில் அந்த ஸ்க்ரீன் இருக்கிறது கொஞ்சம் ஐ ஸ்ட்ரெயினை குறைக்கும் அண்ட் இன்னொன்று எல்லா டிவைஸ்லேயுமே நீங்கள் வந்து டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட் அண்ட் பிரைட்னஸ்னு இருக்கும் அதை கொஞ்சம் மினிமல் லெவலில் வச்சுக்கோங்க அண்ட் ப்ளூ ஃபில்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க இன்னொன்று இஃப் பாசிபிள் அந்த டெக்ஸ் சைஸை நீங்கள் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட ஐஸ்ட்ரீம் குறையும் செகண்ட் ப்ராப்பர் லைட்டிங் கூடுமான வரைக்கும் குழந்தைங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல இயற்கையான வெளிச்சமோ இல்லைனா இயற்கையான காற்றோட்டமோ உள்ள ரூமில் உட்காந்து அட்டன் பண்ணுறது பெட்டர் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட் அப்படி ஒரு ரூம் ப்ரொவைட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நார்மல் லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிரைட் லைட்ஸ் அந்த ரூமில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த லைட்ஸோட கிளேர் வந்து அந்த லைட்ஸோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து அந்த கம்ப்யூட்டரில் படும் அது குழந்தைங்களுக்கு அடிஷ்னல் கிளேராக இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக பார்வையில் அவங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டி வரும் இன்னொன்று நாள் முழுக்க ஏர் கண்டிஷனரில் வந்து அவங்க உட்காரத நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ண வேண்டாம் தொடர்ந்து ஏசி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவங்களோட கண் மட்டும் கிடையாது ஸ்கின்னுமே ட்ரை ஆகும் நம்பர் த்ரீ பிளிங்கிங் நம்ம எல்லாருமே ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து கண்ணை சிமிட்டணும் நம்ம கண்ணில் சுரக்கக்கூடிய கண்ணீர்கள் வந்து நம்ம ஐலிட்ஸ் கண் ரப்பின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது வந்து ஒரு வைப்பர் மாதிரி செயல்பட்டு நம்ம கருவிழி மேலே அழகாக ஒரு டியர் ஃபில்மை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுது இது ஒரு தெளிவையான நமக்கு பார்வை கிடைக்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ தொடர்ந்து எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் நம்ம மணிக்கணக்காக பார்க்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம இயற்கையான அந்த கண் சிமிட்டில் வந்து நம்ம எல்லாருமே மறந்துடுறோம் அதனால் அந்த டியர் ஃபில்ம் பிரேக் ஆகி தெளிவற்ற பார்வை ஏற்படுது அது நமக்கு ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்ட்ரெயினை தருது இன்னொன்று உங்களுக்கு நான் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு ரூல் சொல்லித்தரேன் டுவெண்ட்டி 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 ரூல் அதாவது இப்போ நம்ம எனி எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் எவ்ரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் பிரேக் எடுக்கணும் அந்த டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இருபது அடி தள்ளி இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து நம்ம பார்வையை தூரத்தில் ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம கண்ணை சுற்றி இருக்கிற தசைகள் ரிலாக்ஸ் ஆகி நமக்கு ஐ ஸ்ட்ரெயின் குறையுது அடுத்ததாக நீங்கள் இன்னொரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு இன்னொரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் பிரேக் எடுப்பீங்க இல்லையா அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்ணை சும்மா அமைதியாக மூடி உட்காந்துருக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் அடுத்த இருபது செகண்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாமிங்னு ஒரு டெக்னிக் பாமிங்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க நம்ம உள்ளங்கை நல்லா இப
இன்னொன்னு குழந்தைங்களுக்கு வந்து இப்ப நம்ம மற்ற விஷயங்கள் சொன்னோம் இல்லையா தண்ணீர் குடிக்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு அவங்க நல்ல ஹெல்த்தியான ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடணும் நட்ஸ் சாப்பிடணும் அதை நம்ம பேரண்ட்ஸ் தான் கவனிச்சு அவங்களை சாப்பிட வைக்கணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தூக்கம் ரொம்ப முக்கியம் குழந்தைங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு மினிமம் செவன் டு எயிட் அவர்ஸாவது தூங்கணும் அண்ட் தூங்குறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி கண்டிப்பா எல்லா எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸையுமே ஆஃப் பண்ணிடுங்க அப்புறம் குழந்தைங்க வந்து நாலு முழுக்க இண்டோரே இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்து அவங்களை வெளியில் அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு என்கரேஜ் பண்ணணும் நல்ல வெளியில் போய் சூரிய ஒளியில் வந்து அவங்க ஒரு ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் விளையாடும் போது அவங்க ஓவரால் ஹெல்த்துக்குமே நல்லது பார்வைக்கு ரொம்ப நல்லது எதனால அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அவங்க வெளியில் விளையாடும் போது அவங்களோட டிஸ்டன்ஸ் விஷன் டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டன்சஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அதை வந்து கண்ணுக்கு ஒரு சிறந்த பயிற்சியாக இருக்கும் இந்த டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண பின்னாடியும் தொடர்ந்து அறிகுறிகள் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதை கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்துக்கணும் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கண் மருத்துவரை நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் அவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கவர்மெண்ட் நம்ம பாதுகாப்புக்காக பல வழிமுறைகளை வந்து நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கூடுமான வரைக்கும் அவசியம் இல்லாமல் வெளியில் போக வேணாம் வெளியில் போனாலும் முகக்கவசம் இல்லாமல் வெளியில் போகாதீங்க அப்படியே வெளியில் போனாலுமே சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் தயவு செஞ்சு மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அண்ட் வீட்டுக்கு திரும்ப வந்தவொன்னே தயவு செஞ்சு உங்கள் கைகளை நல்லா சோப் போட்டு கழுவுங்க தேங்க்யூ